aan wat ik eigenlijk heel fout deed in mijn, uh, in mijn HAVO-tijd. Ik was, toen zat ik bij Juffie Kleist. Toen liep ik echt met één weg Jezus-stickers en dat soort dingen in de klas. En ik had geen contact in die klas. Ik had ook geen ruzie met mensen, maar uh, ja, ik had ook geen, geen, niet naar de schoolfeestjes. Uh, en dan, uh, ik kroop in die koffiebar en probeerde van daaruit mensen weer te bereiken. Hè. Dan denk ik, uh, dat was natuurlijk heel veilig, maar uh, ja, dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. Als wij op het rijtje waar we wonen de buren niet zouden spreken en ik zou langskomen van joh, je moet eens meekomen naar de kerk, dan denken ze, waar gaat het over? Ja. Doe, je zal eerst contact moeten hebben met je buren. Uh, ja goed, die weten ondertussen wel dat wij naar de kerk gaan. En ja, als, we nu dan, als het gesprekken wat serieuzer worden, dan ga je het erover hebben. Ja. Ja, ik denk dat dat een natuurlijke manier is. Je hebt laatst meegedaan aan die hukactie. Dat was heel goed. Iemand die kinderen was enthousiast en die had een groepje mensen geronseld om uh, free hugs te gaan geven. Het was op de radio geweest. Er waren mensen die speciaal kwamen om een huk te krijgen. Ja, er waren mensen die zeiden, nee, ja. 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 was jij ook gekomen. Ja. 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 Er waren ja. mensen die zeiden, want mijn vrouw is al zo lang overleden. Het ja. is zo lang geleden dat ik... Oh. Het is ontzettend leuk omdat het heel veel energie genereert. Dat vind ik dus wel leuk om te doen. Ik moet echt gaan... Uh... Mijn baas roept, ja. Okay. Mijn aardse baas. Okay. Mijn aardse baas. Goed zo. Ja. Nou, stel je. Komt er iemand naar je toe en wil oprecht weten wat het geloof van jou inhoudt? Hmm. Wat zou jij dan zeggen? Kijk, dat gebeurt niet zo vaak. Dus dat... Uh... Ik denk dat ik dan wel even met mijn mond vol tanden zou staan. Misschien zou ik iemand dan toch gewoon meenemen naar de kerk. Ik ga niet vertellen, denk ik, over wonderen of over... Uh... Tenminste, dat zou ik zelf niet meer zo gauw doen. Dat, dat God je verhoort of zo. Of, uh... Ik zou dus iemand niet gelijk mee naar de kerk nemen. Niet? Nee. Zou Als je dan... echt helemaal van niks weet, heb je zoiets van... Wat is dit voor poppenkast? Ik, ik zou zeggen, ik geloof in een, in een God die mensen gemaakt heeft. En uh, ik geloof dat uh, uh, die God met jou op een gegeven moment, uh, dat hij het fijn zou vinden. Nee, dat is niet het goede. Het is lastig. <lacht> ik wil leven met God omdat ik merk, nou ja, omdat ik merk... Uh, ja, dat ik het fijn vind. Maar ja, hoe leg ik dat uit? <laughs> Waarom is dat prettig? Kijk, vroeger had ik daar een paar one-liners en dan... Uh... Ja, maar dat... Dan, 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 Oké, okay, dan staat hij er. Hè? Nee, maar dat, 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 inderdaad, dat is veel moeilijker geworden. Die God, die zit in mij. Op de een of andere, die heeft mij beet. En dat ervaar ik echt zo. Dat ik een vrij mens mag zijn. Waar ik ergens in een proces ben, wat mij steeds een vrijer mens maakt. En dat ik daarin word wie ik ben en hoe ik bedoeld ben. En dat ik daar zo gelukkig over ben. Maar ook zo ergens, zo eenzaam, zo'n soort kanarie in een uh, dierentuin. Omdat niemand dat begrijpt. Niemand? Nou, ik heb gelukkig een man die ook gelooft. En verder vind ik heel, het een heel, heel privé iets. Echt iets heel intiems met God. Ja. En in hoe je dat deelt, dan zit dat heel erg in een mysterie. Als ik moet uitleggen waar ik in geloof, dan heb ik daar wel steeds meer woorden voor nodig. Ik val zelf namelijk ook over de clichés. Dus ja, ik geloof in een, een God die van mij houdt. En dan... Als ik alweer zo'n... Zo, ja, zo krijg ik weer uit. Nou, je, nee, nee. je hebt moeite met de oude, oude one-liners. Ja. Daarom durf je eigenlijk niet meer vrij uit te praten. Ik val over de, de makkelijkheid van dingen. En uh, ik heb het idee dat ook voor mensen die niet geloven... dat zijn zinnen zonder inhoud. En ik heb meer vragen dan antwoorden. Maar ik kan niet zonder God in mijn leven. Het is degene die mijn, ja, mijn motor is.